welcome back to my channel. I am Himangi and I welcome you all to this video in which I am going to be sharing my paper presentation skills and tips and tricks which can make your paper look even more better and presentable to the examiner to check. And there is a thing with me which that is ki even if I don't know the answer and the theory to the answer I can just attempt the answer and still get better marks like good marks yeah. Full marks are not get but still like if you marks the answer to one and a half or then one marks will get it. And that is the thing which me, with, with me like. So yeah in this video I am going to be sharing a few tips and tricks which, ke, which you will help you to like make your answer sheet look better. And yeah I hope you all will find this video useful. If you will give it a thumbs up and yeah uh, if you liked my video then share it with your friends and family. And also make sure to subscribe down below because I am going to be posting more videos like this. Like I will post a video on exam tips and trick how to attempt an answer if you don't know that answer. And uh, I am also going to be filming a how to write an exam video kind of thing. So if you are ex excited to see such content then make sure to subscribe down below. And uh, yeah without any further ado let's get started with the video. Okay so before starting to write our answer sheet I want to share something with you all. So this is the thing which you should start doing from now like if you have boards one month later, 20 days later or 10 days later you have to do this and that is to choose a specific good pen which you really like. Now there is a theory that this is my personal theory, I have seen an online course that I have told you so I want to share it with you all as well. So that is that Virat Kohli or any famous cricketer or any general cricketer who bat his प्रैक्टिस के दौरान यूज़ करता है वही बैट वो अपने मैच में भी यूज़ करता है लाइक यू नो दैट इसके वो विराट कोहली का एक स्पेसिफिक बैट है वही बैट वो उनके मैच में भी यूज़ यूज़ करता है एंड दैट सेम थिंग इम्प्लाइज विथ आर स्टडीज़ आल्सो उस पेन से हम हमारे सैंपल पेपर सॉल्व करते हैं हमारे आंसर्स लिखते हैं उस पान से हमारा एक लाइक uh, like, हम उस पेन से यूज हो जाते हैं और हम उस पेन से एक बार वो फास्टर एंड हमारे हैंड राइटिंग भी क्लियर आता है सो फॉर मी पर्सनली दैट पेन इज this one yeah let me just show you this is this is a cello fine grip pen i'm going to be using this pen only this is great like my handwriting is so much better Adi, and i can write even more faster with this pen it is not very heavy and um, yeah it is not spon sponsored by the way so uh, it's not very heavy and zyada ye matlab gel bhi nahi mujhe gel pen achhi itni achhi nahi lagti hai so yeah gel pen aapko board exam use bhi nahi karne chahiye it is not allowed so ball pen prefer karu and uh, uh, I seen many people liking that butterfly butterfly wali pen that is also great so you can go for that as well and yeah uh, I like to use this pen and also I and also if you haven't like chose a specific pen for a board exam just do it right away like after watching this video I want you all to choose a specific pen which you are going to be using in your board examination and also I created this essential box kind of a thing like this kind of all things that I am going board exam I actually carry karne wali. like uh, this pencil this scale, rounder and uh, black pen, blue pen and what not. So yeah, um, I will give you guys a tour of this also in the in this video only. So yeah, I hope you all are excited for this video. I have like a lot of things to share with you all. So if you are interested and excited to see this video, then keep on watching. And now let's get started with writing our board exam paper. Not actually board exam paper, it's just a sample paper, but I just consider it as my, as my actual board exam paper so that I can really get used to it yeah so i hope you all are excited and now let's start writing our paper okay, so here i have my answer sheet with me and also this is the book which i use for sample question paper uh mary board exam may 80 to 90 percent is uh is book may say yata 80 to 99 like in 70 to 80 or 75 percent is book ke questions may say yata so there are five question papers for each subject so i have science here so i have solved the question number paper number one already i am going to be solving paper number two so yeah let's get started with solving that so i'll just keep this book over here and answer sheet on it yeah and here is my essential box which i am going to be giving you guys a tour of so yeah here is how it looks like and also about this pen uh, pen pencil don't use any pencil like this which contains this book booklet kind of thing um i was running out of pen pencils so i just use borrowed this for my sister so don't use it i'm not not going to be using this in my board examination i'll buy another pen pencil or a mechanical pencil um yeah so i just got it in emergency don't use anything like that because we don't want to get troubled by the examiner or the supervisor yeah and i also use this um uh, triangle thingy i don't use a scale i prefer using this in my science exam 
स्पेशली लाइक बोर्ड मैथ्स के एग्जाम में तो ऑब्वियसली आई कैरी माई होल जोमेट्री बॉक्स पर साइंस के एग्जाम में बस मैं यही लेके जाती हूँ देन आई ऑलरेडी सोन यू गाइज दिस पेन सो या दिस इज द पेन विच आई यूज देन दिस इट इज दिस इज अ जेल पेन मैं इसको बस एमरजेंसी में यूज़ करती हूँ एंड एक्चुअली मैं इसको यूज भी नहीं कर यूज भी नहीं करती हूँ बस आई लाइक टू जस्ट कीप इट विथ मी या एंड देर इज अ पेन सेल अगेन एंड अ कंपस लाइक साइंस में मुझे कंपस इसलिए चाहिए क्योंकि डायग्राम्स जो होता है उसमें मैं बहुत बार कंपस का यूज़ होता है मेरा इसलिए मैं कंपस और पेंसिल रखती हूँ एंड ऑल्सो दिस इज़ अ ब्लैक पेन सो ब्लैक पेन भी बहुत बार यूज हो जाता है अगर हमको कोई टॉपिक लिखना है या फिर सेक्शन का नाम लिखना है तो आई यूज़ अ ब्लैक पेन फॉर दैट एंड हेयर इज जस्ट लाइक वॉट टू सी नीडल ऑफ दिस पेन पेंसिल सो या दैट्स ऑल सो या दैट्स ऑल आई कैरी आई डोंट कैरी मच थिंग्स लाइक चार से पाँच पेन ले लिए एंड बहुत सारी पेंसिल्स एंड स्केल्स एंड जोमेट्री एंड आई डोंट टेक अ लॉट ऑफ थिंग विथ मी आई लाइक टू कीप इट एज मिनिमल एज पॉसिबल या सो या दैट्स आर ऑल दिस थिंग्स विच आई लाइक टू कैरी एंड नाउ आई विल जस्ट रिमूव माई वेस्ट वॉच एंड आई विल कीप इट इन फ्रंट ऑफ मी सो दैट आई कैन मैनेज माई टाइम वेल एंड नाउ I'll take up all my essentials. So first essential would be a black pen. So I'll fill up all my details over here. And now let's turn the page off and let's start writing. So we are going to be starting with this page, obviously. And I will be starting with the section A first. So पहले paper start होने से पहले हमको पंद्रह मिनट मिलता है to see the paper. Uh, so उस पंद्रह मिनट में what I like to do. ज दैट आई टेक माई पेंसिल मैं वो सब कुछ रिफ़र कर लेती हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन है और उसका अगर मुझे उस लाइक फर्स्ट क्वेश्चन इज वॉट इज द ट्रू स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन सो इसके लिए आंसर कैन बी दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन सो मैं पहले उसको टिक नहीं करना है बट जस्ट मेक अट स्लेट हो गया एग्जाम एग्जाम पेपर में टिक नहीं करना है बिकॉज बहुत सारे एग्जाम्स में ऐसा रिस्ट्रिक्शन होता है सो जस्ट मेक अ लिटल टिक ऑन ओवर देयर सो या आई जस्ट डू ऑल फॉर दी सेक्शन ए और सेक्शन ए मुझे ऐसा लगा कि सेक्शन ए बहुत इजी है इट वुड बी डन इन हाफ एन आवर सो आई जस्ट राइट थर्टी मिनट्स ऑन ओवर देयर सो थर्टी मिनट्स में कुछ भी करके मुझे मेरा सेक्शन ए कम्प्लीट करना है एंड देन मूविंग ऑन टू सेक्शन बी सेक्शन बी में आई जस्ट गो थ्रू दी आंसर्स अगर मुझे ऐसा लगा कि मुझे जो आंसर्स आते हैं तो ओवरऑल ऑप्शन हैं तो मैं क्या करूँगी मैं जो भी ऑप्शन मुझे एक्चुअल में मैं अटैम्प्ट करने वाली उसको टिक कर दूंगी सो या आई विल जस्ट टिक ऑल ऑफ दैम और मुझे लगा कि ये सारे आंसर मुझे बहुत अच्छे से आते हैं सो आई एल गिव फोर्टी फाइव मिनट्स टू दिस और अगर ऐसा लगा कि कोई क्वेश्चन ऐसा थोड़ा अपने को खुद को खुद बना के लिखना है सो आई गिव फिफ्टी और वन आर टू इट वन आर मत देना इट्स इट वुड बी टू मच बट या फोर्टी फाइव मिनट्स टू फिफ्टी मिनट्स देना इसको देन मूविंग ऑन टू सेक्शन सी सेक्शन सी में अगेन आई टू लाइक टिक अप द क्वेश्चन विच आई एम गोइंग टू बी अटैम्प्टिंग एंड देन आई विल गिव वॉट टू से लाइक सेक्शन सी को मैं बहुत कम टाइम देती हूँ लाइक फोर्टी फाइव मिनट्स या फिर थर्टी या इतने मिनट्स में देती हूँ आई कैन एक्सिट बिकॉज लास्ट में मेरे पास ट्वेंटी मिनट्स को मैं बफर टाइम रखती हूँ और सेक्शन डी को आई एल गिव फिफ्टी मिनट्स एंड नाउ काउंट थर्टी एंड थर्टी वन आर एंड फोर्टी फाइव मिनट्स वन आर एंड फोर्टी फाइव मिनट्स एंड फिर इट इज़ इन टोटल लाइक वन सिक्सटी मिनट्स हो गए हैं एंड वी हैव वन एटी मिनट्स लाइक तीन घंटे का टाइम होता है सो वन एटी मिनट्स हमारे पास होता है एंड पेपर लिखने में मुझे वन सिक्सटी मिनट्स लग जाएंगे तो बीस ट्वेंटी मिनट्स का वी स्टिल हैव लाइक अ बफर टाइम सो अगर किसी सेक्शन में हमको ज़्यादा टाइम लग गया सो स्टिल बहुत ज़्यादा इशू नहीं होगा सो नाउ लेट्स फाइनली स्टार्ट राइटिंग इट्स राइट नाइन ओ क्लॉक सो आई एम गोइंग टू बी राइटिंग माई पेपर सो या लेट्स स्टार्ट बाई राइटिंग दैट सो मैं सेक्शन ए से स्टार्ट करती हूँ मैन आई नो मैन पेपर लाइक टू स्टार्ट बाई दी सेक्शन डी बट या साइंस के पेपर में आई लाइक टू स्टार्ट विद सेक्शन ए ओनली मैथ्स के पेपर में आई ऑलवेज स्टार्ट विद सेक्शन डी लाइक कुछ भी हो जाए सेक्शन डी से स्टार्ट करना है सो या दिस इज माई साइंस पेपर लेट मी नो इन द कॉमेंट्स अगर आप मुझे चाहते हो कि मैं मेरा मैथ्स का पेपर भी शेयर करूँ सो या यू कैन जस्ट लेट मी नो हेयर आई हैव रोड सेक्शन ए नाउ आई जस्ट स्टार्ट राइटिंग द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन सो पहले यू शुड राइट द क्वेश्चन लाइक इट विल मेक योर आंसर शीट लुक बेटर द एग्जाम सो आई जस्ट राइट द क्वेश्चन विच इज आंसर द फॉर्म एंड देन यू एल जस्ट आई कैन स्टार्ट बाई राइटिंग द क्वेश्चन नंबर वन विच इज चूज द करेक्ट ऑप्शन दैन राइट ऑल द आंसर्स लाइक क्वेश्चन नंबर वन इज सी 
this and now i'm done with the first question so what i will do is i'll just make a line which indicates ki hamara first question ho gaya hai abhi aapko lag raha hoga ki iska kya significance hai to this is like ye bas aapka paper aur representative bana dega ki ha ek naya question start ho raha hai to examiner ko pata chalega ki ha idhar se ek naya question start ho raha hai ki aapko har ek section mein karne ki koi zarurat nahi hai bas aapko section a mein ye cheez karni hai aur section a mein hamare paas enough time hota hai to hum easily kar sakte hain so या एक लाइन बनाती अभी नाउ आई विल स्टार्ट द सेकंड विच इज फिलअप्स सो अभी ये टिप है जो अभी आप सैंपल पेपर लिख रहे हो अगर आप सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ पे मेरे लिए आपके लिए एक टिप है कि वाइल सॉल्विंग सैंपल पेपर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसके बारे में हम श्योर नहीं होते कि जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है सिक्सटींथ वाला इन दिस सन एंड दिस स्टार न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इज अ लार्ज सोर्स ऑफ एनर्जी मैं इसके बारे में शॉर्ट नहीं हुई फॉल्स है कि ट्रू है तो मैं बस इसको सर्कल कर दूंगी एंड आफ्टर राइटिंग द पेपर आई रिफर टू इट एंड इफ इट इज राइट दैन इट्स क्रेट इफ इट इज नॉट राइट दैन आई जस्ट करेक्ट माई आंसर अप सो दैट्स द थिंग विच शुड विच यू शुड कीप इन माइंड जस्ट सर्कल करते रहो या फिर उस आंसर को टिक कर दो फॉर मी दिस क्वेश्चन वॉज ऑल्सो लाइक ओके ओके वाला क्वेश्चन विच फॉर अबाउट विच आई वॉज नॉट श्योर अबाउट सो दैट इज वाई आई जस्ट सर्कल दैम अप You should also do like that. I most people do like that, but if you are missing this out, you should definitely do do that. Now here is a short answer like do as directed वाले answer. तो पहला question है कि what is synapse? So अगर आपको कोई definition वाला question हो को ऐसा let's say कि define electric current. So कोई भी ऐसा topic हो तो उसका topic का नाम पहले लिख दो like don't start by just writing the answer. It would look okay, but yeah अगर आप ऐसा करोगे तो it would be much better like पहले like uh, टॉपिक लिख दो उसके बाद राइट दी डेफिनेशन टू इट्स ओके यू गैस सो आई एम डन विथ राइटिंग माय सेक्शन ए एंड आई गॉट डन विथ इट इन जस्ट फिफ्टीन मिनट्स व्हिच इज अमेजिंग लाइक नाउ आई हैव फिफ्टीन मोर मिनट्स फॉर कंप्लीटिंग माय सेक्शन बी एंड सी एंड डी व्हिच इज अमेजिंग यू नो इन माय बोर्ड एग्जाम आई थिंक आई वुड गेट लाइक थर्टी मिनट्स हो ही जाएंगे मेरे बिकॉज Um, yeah, this paper का section है was very easy, like it was extremely easy, and I don't don't think like कि actual में इतना easy board का exam वाला paper आने वाला है. So yeah, now I'm done with the paper uh, section A. So section A की the खत्म होने से ही आप एक छोटी सी line बना दीजिए यहाँ पे. So उससे क्या होगा कि you know कि section wise paper check होता है. तो examiner would know कि हाँ यहाँ से section खत्म हो गया है. And uh, yeah, he will just uh, pass the paper to the next uh, examiner so yeah that's how i like to do it and now one extra step which you should must do is that ki uh, like uh, short question answers hota hai usually section a mein to usme aap kya kya kar sakte ho ki uh, like isme core answer hai ki like wo to ye to pura question nahi hai but this is the core answer fossil fuel is the core uh, core answer सो so, यहाँ पे आप अंडरलाइन कर दो तो क्या है एग्जामिनर को पूरा क्वेश्चन पेपर आंसर रीड नहीं करना पड़ेगा एंड ही वुड जस्ट नो कि हाँ ये राइट आंसर है जस्ट इट अप या एंड ऐसे अगर कोई इक्वेशन है तो उसको आप बेटर की एक बॉक्स में डाल दो सो या नाउ लेट स्टार्ट विथ सेक्शन बी सो दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वॉट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सो दिस इज द क्वेश्चन सो वट आई डू इज फर्स्ट ऑफ ऑल इज ये इसकी डेफिनेशन हमको लिखनी है बेसिकली तो मैं पहले इसका टॉपिक लिख दूंगी दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दिस इज द टॉपिक यहां से मैं अभी मेरा डेफिनेशन लिखूंगी नाउ हेयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वाला क्वेश्चन सो या आई नो हाउ ऑल दी पीपल लाइक डिफरेंस बिटवीन वाला क्वेश्चन बट हेयर इज अ न्यू थिंग विच आई एम गोइंग टू बी टेलिंग टॉपिक लिखने बाद आप एक टेबल बनाओ एज सो ऐसा एक टेबल सा बना दो एंड बीच में से एक लाइन बनाओ सो आई एम नॉट सेइंग कि आप इसको मेशर करो कि अगर ये फोर्टीन सेंटीमीटर तो सेवन सेंटीमीटर पे ही बनाओ ऐसा ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है बस आप मेक श्योर करो कि ये सेंटर में है सो so, ऐसा मत करो कि इसको ज़्यादा स्पेस दे दिया इसको कम दे दिया बस जस्ट मेक श्योर कि सेंटर में है और दोनों को इक्वल एरिया मिला है फॉर राइटिंग दी आंसर दोनों सेक्शंस को एंड नाउ वन थिंग लाइक ये तो सब लोग करता है बट वी विल डू समथिंग मोर प्रेजेंटेबल या सो so, हम यहाँ पे एक और कॉलम बना देंगे एक छोटा सा थिन सा कॉलम बनाओ बहुत ज़्यादा बड़ा मत बना दो वरना आपके कंटेंट के लिए कम जगह रहेगी 
पतला सा कॉलम बना हुआ आप इतना इतना वुड बी इनफ लाइक एंड सीम वे यू अभी ये करने का क्या है मुझे पता है बहुत सारे लोगों को पता चल गया होगा तो यहाँ पे हम नंबर लिखेंगे पहला सीरियल नंबर राइट सो या डू दैट और यहाँ एक कॉलम में लिख रहे तो ऐसा बहुत बार होता है कि कोई वर्ड आधा छूट जाता है सो so, आप ऐसा मत करो कि यहाँ पे पूरी जगह छूट दी आप जस्ट एक यहाँ से इलेक्ट्रिक मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी लिखने वाली हूँ तो आ, हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक मैंने इतना लिख दिया तो यहाँ पे एक डैश करके यहाँ से मैं पूरा लिख देती हूँ सो या दिस लुक्स मच बेटर देन हाउ वी वी यूज टू राइट बिफोर सो या इजेंट इट लुक लाइक डजेंट इट लुक मच बेटर यू यू कैस ओन लेट टेल मी इन द कॉमेंट बॉक्स राइट नाउ लेट्स मोट द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज रिमेंबर टू स्टे हाइड्रेटेड वैल यूर एग्जाम बिकॉज इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट राइट सो या मेक श्योर टू ड्रिंक इन अफ वाटर बट डोंट थिंक ड्रिंक इन लाइक टू मच वाटर बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजन सो या मेक श्योर टू जस्ट स्टे हाइड्रेटेड ओके सो दैट्स द थिंग ओके सो दिस इज ए क्वेश्चन नंबर थर्टी वन इन विच वी आर सेड टू मेक अ सर्किट डायग्राम सो वेन एवर इट इज सेड कि कुछ भी डायग्राम बनाओ सो वॉट यू कैन डू इज दैट कि आप पहले एक स्क्वायर या रेक्टेंगल सा बना दो एक बॉक्स बना दो बेसिकली सो या फर्स्ट टू अब मेक अ बॉक्स सो इसका सिग्निफिकेंस यही है कि बहुत नीट लगेगा लाइक रैंडमली यहाँ पे बना दिया उसके बाद नया क्वेश्चन स्टार्ट किया इससे अच्छा आप एक बॉक्स में बना दो यहाँ पे फिर उससे नया क्वेश्चन स्टार्ट करो एंड दिस विल दिस इज रियली गोइंग टू बी इम्प्रेस इंग योर एग्जामिनर एंड इज डेफिनेटली गोइंग टू रिवॉर्ड यू इन फर्दर आंसर्स सो या मेक श्योर टू मेक अ लाइक इस पर ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा एक बस बॉक्स uh, बनाने में कितना टाइम जाता है मैक्सिमम थर्टी सेकेंड्स और ट्राई करो कि सारे सारे डायग्राम्स uh, को आप थोड़ा बड़ा बनाओ ताकि लाइक like, बहुत ही क्लीन लगे लाइक छोटा डायग्राम या फिर बड़ा डायग्राम उसमें डिफरेंस होता है और बड़ा डायग्राम ऑलवेज लुक बेटर सो यहाँ पे सर्किट डायग्राम बनाने का बोला है फिर भी आई एम टेकिंग इन ऑफ स्पेस टू मेक इट या सो नाउ यू कैन जस्ट सी हाउ बेटर एंड प्रेजेंटेबल डज इट लुक्स सो या नाउ लेट स्टार्ट विथ दिन नेक्स्ट क्वेश्चन ओके गाइज सो वी आर डन विथ राइटिंग आर पेपर सो वी डन वी आर डन विथ आर थ्री आवर्स का पेपर इन जस्ट लाइक टू एंड हाफ आवर्स विच इज़ अमेजिंग सो वी हैव थर्टी मिनट्स एक्स्ट्रा फॉर लाइक जस्ट करेक्टिंग ऑल द मिस्टेक्स दैट वी हैव डेड लाइक इन सेक्शन बी इन क्वेश्चन नंबर आई गेस इट वॉज ट्वेंटी सेवन्थ क्वेश्चन नंबर इन विच वी डिडेंट राइट द इक्वेशन सो वी कैन जस्ट राइट इट नाउ सो या दैट्स द थिंग एंड आई वन शाइड सम टाइम मैनेजमेंट टिप्स विथ यू गाइज सो आई होप इट यू गाइज फाउंड इट हेल्पफुल सो नाउ आई एल जस्ट गिव यू गाइज अ लाइक क्विक ओवर व्यू ऑफ माई आंसर शीट सो हे आर यू गो सो एज यू गाइज कैन सी इट लुक्स मच बेटर एज हाउ वी यूज टू राइट ट्रेडिशनली इट इज मच मोर ऑर्गेनाइज एंड प्रैक्टिकल एंड वॉट टू सी इट इज जस्ट मोर प्रेजेंटेबल and once you are done with the paper make sure to just uh, like make this ending mark just cross it up and that that would indicate that you are done with the paper and yeah that's all so that was all the tips and tricks which i wanted to share with you all to make your answer sheet looks even more better and uh, uh, your examiner is surely going to reward you for the uh, tips that we have used like uh, uh, like circling the important questions and uh, yeah i shared a lot of things with, with you all and i would recommend you all to just write it in a piece of paper so that uh, you can just uh, keep those things in mind while writing your sample papers and also writing your board exams so i hope that this this video helped you all if it really did so then please make sure to like share and subscribe and i'll see you guys with a new video very soon till then take care bye bye and study hard